Halo nama saya Romi Saya berumur 18 tahun Saya berasal dari desa Buho-Buho Ketika saya masih kecil Saya berselancar di ombak Sepanjang garis pantai dengan teman-teman saya Kami membuat papan selancar Yaitu dari bahan kayu yang berasal dari hutan Sekarang saya berselancar di ombak besar Dulu pantai kami sedikit lebih besar Ada banyak rumah tetapi setiap tahun permukaan laut naik dan terus naik sampai di desa Laut menghancurkan banyak rumah Without surf tourism, there are already issues and challenges. And then if it's going to be developed, and there isn't yet an infrastructure to, to cope with that, water is going to become more polluted, rubbish is going to increase. And then I think socially as well, you know, one has to consider what would happen to the culture and the, the local way of life for people here. So surf tourism can come in and help alleviate those issues and actually bring processes that could help um, the local community and conservation then let it come in and just add and stress the environment more and local populations more. Salah satu masalah masyarakat saya yang dihadapi adalah kita tidak mempunyai sistem pengumpulan sampah. Kami membuang sampah di pantai. Nama saya Hersel, tetapi orang-orang memanggil saya Esra. Saya berasal dari Rorasa. Ketika ada ikan, saya pergi ke laut dengan keluarga saya. Saya senang berada di laut karena orang-orang yang turun ke laut untuk menangkap ikan. Saya juga suka melihat apabila orang-orang yang melihat ikan dari jauh. Saya juga sangat suka apabila kami mendapat uang yang banyak. Kendala penangkapan ikan yang berlebihan dan pengembangan Tapi lebih daripada itu kami mempunyai waktu yang sulit dalam menangkap ikan Kadang-kadang kami kembali tanpa tangkapan ikan yang besar atau tanpa ikan sama sekali Akhir-akhir ini ada beberapa kapal nelayan yang lebih besar berasal dari Manado sebuah pelabuhan besar di Pulau Seberang. Developing surf protected areas in Moritai will benefit the people, the environment in many ways. It will enable them to maintain their culture, their way of life, an understanding and relationship of the reality on the ground and the environment on the ground, support from the local government on a policy level and then eventually a regional and national level, and then the funds, expertise and know-how um, to pull that all together.